దేవునా మీ మహిమకులు ఒక వాక్యించుకుని ప్రార్థన చేసుకుని ప్రారంభించుకుంది ప్రముఖ నేస్త జీవులతో మంత్ర సర్వాధికారిని పాలకుల నిస్సులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు యొక్క సాయంకాలం వాక్యులు ఇద్దాన్ని సరి సురక్షణ మరోపరిచి నన్ను ఇరుగురు పాత్ర వాడుకొని పరిశుద్ధాత్మ పాత్ర సజన సమర్పించిన ఏలే నిజంగా ఒక దగ్గర జీవించి ప్రతిక ఆదర్శ శాంతమైన దాయించు విత్తున వాక్యం ఫలించ ప్రతిపించు నా జడేస్ ప్రార్థించి మమ్మల్ని కృపలు పొంది నాకు తండ్రి ఆమె దేవన మనకి మహిమకులు ఒక గడిచిన ఎపిసోడ్లో నేను మాట్లాడుతున్నాను నోయిన్ జీవస్ అనే అంశాన్ని మాట్లాడుతూ వచ్చాను అండ్ ఐ యూజ్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ టూ టూ ఎపిసోడ్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఇంకొక ఏ ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో ఐ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ కానీ అండ్ హుమెన్ ఇట్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ మ్యాథ్యూ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వర్స్ ట్వంటీ వన్ టు ఫర్ దెన్ అయితే మనం అక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఒక కానాను శ్రీ ఎస్ ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఆమె కుమార్తె డాయం పెట్టి బాధపడుతున్నాయని కేకలు వేయడము అప్పుడు జీఎస్ఎస్ ఒక్క మాట కూడా రిప్లై ఇవ్వకుండా ఉండడం మనం చూసాం అయితే అలాగా ఉన్నప్పుడు జీఎస్ క్రైస్ట్ ఏమో ఆమె ఆమెతో అంటారు నేను నర్సింగ్ చిన్నస్పిటల్ కొరక వచ్చాను కానీ నేను వేరే కొరికి రాలేదు వేరే కొరికి రాలేదు అండ్ ఈ సైడ్ ఏమని చెప్తా అంటే పిల్లలు లోట తీసుకు ఒక పిల్లలకు యుద్ధం కాదు అని చెప్పేసి ఆయన కోడ్ చేస్తారు అనమాట అలా కోడ్ చేసినప్పుడు దెన్ అప్పుడు ఆమె ఏమంటుందంటే కుక్క పిల్లలు కూడా బల్లద్దుండి పళ్ళు యజమాని ఒక రొట్టెలు పడుతుంటే అది అరవచ్చినట్టుగా కదా తినేది ప్రభా అని చెప్పేసి ఆమె కోడ్ చేసిన దెన్ హీ సైడ్ గేజ్ లైఫ్ అయితే అని అంటాడు ఎందుకు దేవుడు ఆ ఫస్ట్ దా ఆయన డిలే చేస్తాడు ఎందుకు ఆయన పట్టించుకోలేదు ఒక మాట కానీ మళ్ళీ ఎందుకు విశ్వాసం గొప్పది అన్నారు ఎందుకు విశ్వాసం గొప్పది అన్నారంటే బికాస్ గాడ్ టెస్టెడ్ హర్ ఆయన టెస్ట్ చేస్తాడు అనమాట ఆమెని ఎలాగ టెస్ట్ చేస్తాడంటే she she doesn't call our uh, lord say my daughter na kumata swasparshu an matram adagaledu la lord ane analedame ame quote chesthe em antundante david kumara ani quote chesindi david kumara anangane it was a biblical context lo manu vachina appudu mana em anukunte ante బిబ్లికల్ కాంటెస్ట్లో వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే నేను మాథ్యూ చాప్టర్ వన్ వర్స్ వన్ తర్వాత వన్ వర్స్ నైన్టీన్లో నేను చూపించాను మతే స్వార్థ ఒకటో సారీ మతే స్వార్థ ఒకటో అర్థం ఒకటో వచ్చినా నేను చూపించాను ఏమందంటే వంశావాళి గురించి అబ్రహాం కుమారుడు దావిద్ కుమారుడుగు యేసు కృషి వంశావాళి అబ్రహాం కుమారుడుగు దావిద్ కుమారుడుగు యేసు కృషి వంశావాళి జీస్ ఇస్ సన్ ఆఫ్ డేవిడ్ అని మనం కోట్ చేయడం చూస్తున్నాం తర్వాత మాథ్యూ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ట్వంటీలో మనం చూసినప్పుడు ఇదిగో ప్రభుత్వ స్వప్న మందు అతని ప్రత్యక్షని దావిద్ కుమారుడు అని యోసెపు దావిద్ కుమారుడు అని యోసెపు అని చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా సన్ ఆఫ్ డేవిడ్ అని జోసెఫ్తో కోట్ చేయడం మనం చూస్తున్నాం అంటే బాట్ ఇస్ ఇట్ స్పీక్ అంటే ఇట్ స్పీక్ ద జీనియాలజీ ఆఫ్ లో జీఎస్ రైస్ అనే బ్లడ్ లైన్ ఆఫ్ లో జీఎస్ రైస్ లీ ఆ యొక్క బ్లడ్ లైన్ని ఆ యొక్క జీనియాలజీ ఏ యొక్క వంశం నుండి ఎత్తుకు రావాలి యూదా గోత్రపు సింహము అది యూదా నుంచి రాజదందం తొలగిపోదని యాకపు అనిద్ర గోత్రికలో యూదాన్ని దీనిచ్చేటప్పుడు ఆశ్రమించడం మనం చూస్తాం అంటే రాజ్ అంటే పుట్టిపోయే రాజు ఇస్రాయేల్ విమోచించే రాజు ఇస్రాయేల్ ఏలబోయేడు రాజు ఇస్రాయేల్ విమోచకుడైన మెస్సియా ఎక్కడి నుంచి రావాలంటే యూదా వంశం నుంచి రావాలి యూదా వంశంలో నుంచి దావిద్ వస్తాడు దావిద్ నుంచే ఎస్పురుగు రావాలి అనేది అది ప్రాఫెటికల్ వర్డ్ అనమాట ఇట్ వాస్ నోన్ టు అంటే జ్యూస్కి మాత్రం తెలిసింది బట్ షీస్ ఆఫ్ షీస్ జెంటర్ ఆమె ఒక అన్యురాలు ఖానానైట్ ఆమె ఖానాను స్త్రీ వచ్చి దావిద్ కుమార్ అని అంటుంది అంటే ఐ నో యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యు ఆర్ ద మెస్సియా దట్ వాజ్ గోయింగ్ టు యువర్ ద మెస్సియా దట్ పీపుల్ వెయిటెడ్ ఫర్ అని ఆమె కోట్ చేసింది దెన్ గ్లాడ్ జియస్ ఫేస్ ఆమెతో ఒక్క రిప్లై కూడా ఇయ్యలేదు ఎందుకు ఇయ్యలేదు అంటే నువ్వు చెప్తున్నావు కదా నేను దావిద్ కుమార్ని నేను దావిద్ కుమార్ని అని నువ్వు చెప్పినావు కదా అప్పుడు నేను ఎందుకు వచ్చినాను నేను ఎందుకు వచ్చానంటే ఇస్రీలో నశించుకు రక్షించడానికే వచ్చాను నేను ఆయన జీవస్ క్రిస్ కోట్ చేస్తారు అప్పుడు ఆమె అంటది ప్రభు కుక్క పిల్ల పిల్లలు పెట్టి ఓ రొట్టె తీసుకు కుక్క పిల్లలకు ఇచ్చా అంటే అప్పుడు ఆమె అంటది కుక్క పిల్లలు కూడా పిల్లలు జార విడిచిన రొట్టె ముక్కనే కదా తినేది అని ఆమె కోట్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ వాస్ ప్రాఫెటిక్ యాక్చువల్గా ఎందుకంటే దే దే రిజెక్ట్ ఎలా జీవస్ క్రైస్ విచ్ విచ్ కేమ్ టు అస్ లైక్ సల్వేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళు వేసుకుని తృణీకరించడమే మనకు రక్షణకు ఒక కారణం అయిందని వాళ్ళ త్రుట్టిల పాలు మన రక్షణ కారణం వారి రక్షణ మరి బహు బహు ఆశీర్వాదకరంగా మనకు ఉండదని ఆ పోస్టనైన పోలు రోమిలకు రాసిన పత్రికలో మాట్లాడడం చూస్తాం అంటే వాళ్ళ తొట్టిల పాటు మనకు రక్షణ కారణమైంది వాళ్ళు జారబిచ్చిన రొట్టె మొక్క యేసు ప్రభుని జీవహారము నేనే పల్లకొండ వచ్చిన జీవహారం నేనే అంటాడు యోహన్ స్వార్త నాలుగో అధ్యాయంలో మళ్ళీ అక్కడ కూడా కోడి ఆ జీన్స్ క్రైస్ట్ అని నోయింగ్ డిఫరెంట్ ల
uh, it was an experiential knowing, not knowing the scriptures, not knowing the word, but uh, knowing the person of Lord Jesus Christ. Person is also called Maria. I am not sure. I think I just know that our Yoka, son of David, son of David, ante, what uh, kind of genealogy? I am not sure. Any genealogy? Ante, a prophetic words? I am not sure. Bible. Where do you find? Aisha chapter. Aisha chapter. Six lo manju sam. Aisha grandamu. Aisha grandamu. ఆరోధ్యశ్యాగ్రంథం ఆరోధ్యం మనం చూసినప్పుడు ఈ యొక్క ప్రవక్త అయిన ఐశ్యా గారు ఒక దర్శనం చూస్తారనమాట కెరుగుల మధ్య ఆయన సెరుపుల మధ్య ఆయన ఆశ్రీనుడైన ప్రభుని దేవుని చూసి ఆయన ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు ఆ యొక్క దర్శనం చూడడం మనం చూస్తాం అదే అక్కడ నేను ఎవరిని పంపుతున్నా అన్నప్పుడు అహిసర్ ఆయన హియర్ లార్డ్ సెండ్ మీ అని ఆయన కోట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఒక వర్డ్ వస్తుంది అనమాట ఏంటంటే విషయగ్రంథం ఆరో అధ్యాయము పదమూడు వచ్చిన చూసినట్లయితే పదమూడు వచ్చిన దానిలో పదియో భాగం మాత్రం విడవపడును ఆది అంతు అదియును నాశనమును సింధూర వసవృక్షంలో నరకబడిన తర్వాత అది మిగిలి ఉండును మొద్దు నుండి మొద్దు వలే ఉండును అట్టి మొద్దు నుండి పరిశుద్ధమైన చిగురు పుట్టను ఇక్కడ సేవియర్ హూ విల్ అంటే దేవుడు అంటాడు నేను ఎవరిని పంపుతున్నాను ఆ మా నిమిత్తం ఎవరు పోను అని ప్రభు సెలవిగా వింటిని అంత నేను చిత్తగించు నేను ఉన్నానని నన్ను పంపమనగా ఆయన నీవు పోయి ఈ జనత ఇట్లాను మీరు నిత్యం వెంచుందరు కానీ గ్రహింపకుందరు నిత్యం చూచుందరు కానీ తెలుసుకుని కుందరు వారు కన్నులు చూచి తనలతో చూచి చెవులతో విని హృదయంతో గ్రహించి మారు మనసు మార్చు మనసు మార్చుకుని స్వస్థత పొందుకున్నట్లు ఈ జనత హృదయం ప్రభు చేసి వారి చోళ్ళు మందపరిచి వారి కన్నులు మూ మూయించమని చెప్పాను అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే కిందికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ దేవుడు అంటాడు పరిశుద్ధమైన అది ఆ యొక్క మొద్దు నుండి పరిశుద్ధమైన చిగురు పుట్టును అని చెప్తారు అసలు ఆ మొద్దు ఆ మొద్దు ఏంటి అన్నప్పుడు ఐషియా చాప్టర్ లెవెన్లో మనం చూసినట్లయితే ఇషియా మొద్దు నుండి చిగురు పుట్టును దాని వేరు నుండి అంకురము ఎదిగి ఫలించును అని మనం చూసిన ఇషియా మొద్దు నుండి చిగురు పుట్టును ఇషియా అంటే జస్సీ జస్సీ ఒక స్టెమ్ అనమాట ఆ యొక్క జస్సీ స్టెమ్ ఎవరు అంటే డేవిడ్ అనమాట డేవిడ్ నుంచి జేస్ క్లాస్ వస్తాడని ప్రొఫెటిక్ వర్డ్ అనమాట మనం రూట్ ఆఫ్ డేవిడ్ అని దావిదు చిగురు అని రెవల్యూషన్ చాప్టర్లో చివరి అధ్యాయం అని చూస్తాం అండ్ దిస్ వాజ్ అ ప్రొఫెటిక్ వర్డ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అీన్ జీనాలజీ దట్ గా లార్డ్ జేస్ వాజ్ గోయింగ్ టు కమ్ అండ్ మెస్సీ హెస్ గోయింగ్ టు కమ్ అని ఇస్రాయేలీకి తెలుసు కానీ ఈ కానా కానాన శ్రీ అంటది ఆ ప్రభు దావిదు కుమార్ అని అన్నం కానీ జేస్ క్రీస్ ఉంటే ఇస్రాయేల్ కోసం వచ్చి నీ కోసం రాలేదా అన్నట్లు మాట్లాడతా వెంటనే ఆ వంటది పిల్లలు మొక్క తీసి కుక్క పిల్లలు పెట్టి యుక్తం కాదంటే ఆ వంటది ప్రభు పిల్లలు జారు పిచ్చిన దాన్ని కదా కుక్క పిల్లలు తినేది అని ఆమె ఒక మాట కోట్ చేయంగా జీసు క్రైస్ అంటే యువర్ ఫెయిత్ ఇస్ బియాండ్ అని బిలీవ్ దట్ ఆమె ఆమె ఫెయిత్ ఏ లెవెల్లో ఉంది ఆమె జస్ట్ జస్ట్ హీ అంటే ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ అడుగుతున్నాడు అంటే దేవుడు నువ్వు జస్ట్ డేవిడ్ సన్ ఆఫ్ డేవిడ్ అంటే ఎవరు చెప్తే ఒక మాట్లాడుతున్నావా అండ్ కాంటాక్స్ట్ ఏంటంటే నోయింగ్ అనమాట do you know the uh, who my belong to tan ye devuni kumar ante aam em cheptundante i believe in you anedi aam quote chestund anamata and aa aa time lo man chusnatlate jesus christ em an antunnarante kukkalaki veyadam ittam kaadu anangane ante it was not right ante adu correct kaadu an antadu appudu aam antadi నువ్వు ప్రభు నువ్వు వేయడం అని కాదు కానీ వాళ్ళు జారేస్తే కూడా మా అవి తిని కదా బ్రతికేది అంటే నీవు తప్ప మాకు ఏ ఆధారం ఉంది అని ఆమె కోట్ చేస్తుంది అంటే ఇస్రేలులు కూడా ఒక రక్షకుడుగా నువ్వు వచ్చినావు యు ఆర్ ద మెస్సియా యు ఆర్ ద మెస్సియా అని ఆమె కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది అక్కడ అప్పుడు జీఎస్ క్రైస్ట్ ఏమంటాడంటే యో ఫేర్ తీస్ గ్రేట్ ఇద్దరితో దేవుడు ఆ మాట చెప్తాడు ఇద్దరితో ఏమంటాడంటే యో ఫేర్ ఇస్ గ్రేట్ అని ఇద్దరితో అంటాడు ఇట్ వాస్ విత్ సెంచురియన్ ఇట్ వాస్ రిటర్న్ మ్యాథ్యూ చాప్టర్ ఎయిట్లో ఉంటుంది ఒక శతాధిపతి వచ్చి యశ్ ప్రభు దగ్గర నా దాసులు అస్వస్థతో ఉన్నాడు అంటే నీ ఇంటికి వస్తాపా అంటే లేదు నువ్వు నా ఇంటికి రావటకు నేను అవ్వడును కాదు అని అంటారు అంటే ప్రభు మాట మాత్రం సెలవి నువ్వు నాకు కూడా అధికారం తెలుసు నేను ఒకడిని రమ్మంటే వస్తాడు ఒకడిని పొమ్మంటే పోతాను నాకు అంద సైనికులు ఉన్నారు నీవు మాట సెలవి అక్కడ రోగం బాగా అవుతుంది అన్నంగానే యశ్ ప్రభు అంటాడు ఇట్లాంటి విశ్వాసం ఎవరైనా చూసినానా ఇంత విశ్వాసం ఎక్కడైనా కనుగొన్నానా ఇస్రేల్లో ఇంత విశ్వాసం నేను ఇస్రేల్లో ఒక్కడైనా కనుగొన్నానా అని తూర్పు పడమరా పశ్చి మరి ఆ యొక్క ప్రదేశాల నుండి తూర్పు నుండి పడమ నుండి అనేకులు వచ్చి అబ్రహాం శాఖ యాకబుతో కూడా కూర్చుంటారు అని చెప్పేసి జీఎస్ క్రైస్ కోట్ చేస్తాను అండ్ ఆయనతో అంటాడు నీ విశ్వాసం చాలా గొప్పది అంటాడు ఆయనతో 
అదే మాట అంటే సెంచురియన్ వాజ్ అ రోమన్ సెంచురియన్ యాక్చువల్గా హీ వాజ్ అ జంటైల్ అండ్ దిస్ వాజ్ దిస్ ఉమెన్ వాజ్ అ జంటైల్ ఇద్దరిని దేవుడు అంటాడు యువర్ ఫెయిత్ ఈజ్ గ్రేట్ దై ఫెయిత్ ఈజ్ గ్రేట్ అని ఎందుకు అంటాడు అంటే వాళ్ళు జీజస్ క్రైస్ట్ ఇంకా ఇస్రేలుల కొరకు విమోచనే చేయలేదు అన్యుల దగ్గరికి ఇంకా జీజస్ క్రైస్ట్ రాలేదు ఇంకా యాజ్ చాప్టర్ టెన్లో కొర్నేలియస్ దగ్గరికి ఏం నీళ్ళు పంపబడలేదు దేవుడు అంట అక్కడ ఒకటి జరిగింది చెప్పాను కదా నేను ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో ఏంటంటే పీటర్ వాజ్ ప్రేయింగ్ అండ్ ఫాస్టింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్ ఒక మేడ గది మీద ఆయన ప్రార్థన చేస్తుంటాడు ఆ మేడ మీద ఆ ప్రేయర్ చేస్తున్నప్పుడు వెంటనే ఆకాశం నుండి ఒక దుప్పటి వచ్చి కొంగులు నాలుగు చెంగులు పట్టుకొని దాని చతుస్పాద జంతువులు వస్తాయి లేచి నువ్వు చంపుకొని వీటిని తినా అని ఒక స్వరం ఆయన వినపడంగానే ఆయన అంటాడు ప్రభా నిషిద్ధమైన ఎన్ని రోజులు కూడా తినలేదు ప్రభా అని అంటాడు అప్పుడు దేవుడు అంటాడు పరిశుద్ధంగా నేను పరిశుద్ధ పరిశు వాటిని నిషిద్ధమైన వాటిగా ఎంచవద్దు అని ముమ్మారు ఆ దర్శనం చూసినప్పుడు దే మరి ఆయన దేవుడు అంటాడు వచ్చిన మనుషులతో నువ్వు వెళ్ళు కొర్నేలి ఇంటికి అని చెప్పినప్పుడు అని కొర్నేలి ఇంటికి వెళ్ళడం మనం చూస్తాం అలాగా కొర్నేలి ఇంటికి వెళ్ళినాక దేవుడు పక్షపాతి కాడని దీన్ని బట్టి నేను తెలుసుకుంటున్నా ఏ రీతిగా మనం అయితే అభిషేకం పొందుకున్నా అదే రీతిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనేది కుమరించబడ్డాడు అని చెప్పేసి అక్కడ దేవుడు ఏమేమి కోట్ చేస్తున్నా అంటే ఐ హ్యావ్ క్లెన్స్డ్ ఓ ఈవెన్ ద జెంటైల్స్ టూ నేను పరిశుద్ధపరచిన సమస్య నేను ప్రతి ఒక్కరిని పరిశుద్ధపరచినాను నా రక్తంతో నేను వాళ్ళని కొన్నాను అని చెప్పేసి అక్కడ కోట్ చేయని చూస్తున్నా అంటే జీవస్ రైస్ ఇంకా చనిపోయి ఆయన విమోచించి పరిశుద్ధ రక్తాన్ని అతి పరిశుద్ధ స్థలమైన పరిశు పరలోక రాజ్యంలో అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉంటున్న కరుణపీఠం మీద ఆయన ప్రోక్షించాక ముందుకే ఆయన ఇంకా ఆ రక్తాన్ని అక్కడ పరలోకంలో ప్రోక్షించాక ముందే వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఆయన దగ్గర నుంచి స్వస్థతలు పొందుకోవడం అని చూస్తున్నాం అంటే ఆ ఆ యొక్క స్వస్థత అనేది ఏసుప్రభు ఆ రొట్ట ముక్క ఎవరంటే ఏసుప్రభు జీవాహారం నేనే అంటాడు అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే సన్ ఆఫ్ గాడ్ అనే కా సన్ ఆఫ్ సారీ సన్ ఆఫ్ డేవిడ్ అనే కాంటాక్ట్స్ని దే అండర్స్టుడ్ ది న్యూ గాడ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్ మా అంటే దే ఆర్ నాట్ జ్యూస్ టు నో ద బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ది క్యాన్ బిలీవ్ దీస్ పీపుల్ హ్యా నో ద లాజెస్ ప్లేస్ అండ్ నో ద బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అలాగే సేమ్ కూడా మనం ఇంకా కొన్ని చూస్తాం సమరి టు నువ్వు అని సమరి టు నువ్వు అని అంటే సమరే శ్రీ దుగ్గి యేసుప్రభు వస్తారు ఆ టైంలో షీ ఆ కాన్వర్జేషన్ అంతా జాన్ చెప్పడం ఫోలో ఉంటుంది కానీ ఆమె అంటుంది మెస్సీ వచ్చినప్పుడు మాకు వీటన్నిటి బాధ పడుతుంది నేను కొంచెం రెఫరెన్సెస్ కోట్ చేస్తాను మరి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే జాన్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ జాన్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే వెన్ జీస్ హర్డ్ ఇట్ హి మావ్ అండ్ సెట్ టు దెమ్ దట్ వెరీలీ యాస్ ఆన్ టు ఐ హ్యావ్ ఫోన్ సో గ్రేట్ ఫెయిత్ నో నాట్ ఇన్ ఇస్రాయల్ ఇస్రాయల్ కోడ్ చేయడం మనం చూస్తాం తర్వాత మ్యాథ్ సారీ జాన్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ సిక్స్ చూసినట్లయితే ఏమని ఉండదు అంటే వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ద ఉమెన్ సేట్ అంటు హిమ్ ఐ న్యూ ఐ నో దట్ మెసియా కమెత్ విచ్ ఈస్ కాల్ క్రైస్ వెన్ హీ ఈస్ కమ్ హీ విల్ టెల్ అస్ ఆల్ థింగ్స్ జీస్ అంటు హర్ ఐ దట్ స్పీక్ అంటు ది ఆమ్ హీ అంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే యోహాన్స్ వార్త నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చిన మనం చూస్తున్నాం యోహాన్స్ వార్త నాలుగో అధ్యాయము సారీ యోహాన్స్ వార్త నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఆ స్త్రీ ఆయనతో క్రీస్తనబడే మెస్సీ వచ్చునని నే నేను ఎరుగుదును ఆయన వచ్చినప్పుడు మాకు సమస్తను తెలియదు అని చెప్పగా చూడండి షీ యాక్చువల్గా కాంటెక్స్ట్ అంతా చదివినప్పుడు ఒక ఒక చాప్టర్ అంతా చదివినప్పుడు యూ మే నో దట్ షీ నో సమ్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఏమని అంటే మీరు మీరు ఆరాధించి అక్కడ ఆరాధిస్తున్న విషయంలో అని చెప్పేసి ఆమె కోట్ చేయడం మనం అన్నీ చూస్తాం కానీ జీఎస్ ట్రేస్ట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆమె ఏమంటుంది అంటే మెస్సియా వస్తాడు అని నాకు తెలుసు ఆయన వచ్చినప్పుడు మాకు సమస్తము తేటగా తెలియజేస్తాడు అంటే అప్పుడు ఆయన అంటాడు నీవు మాట్లాడేది ఆయనతోనే అని ఫస్ట్ టైం జీఎస్ క్రైస్ట్ నేను మెస్సియా అని కోట్ చేసింది ఎవరితో అంటే ఈమెతోనే అనమాట షీ వాజ్ అ జెంటైల్ ఆమె కూడా అన్యురాలు అన్యురాలతో దేవుడు అంటున్నాడు నేను మెస్సి అని అని ఆయన కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే షీ వాజ్ వెయిటింగ్ అండ్ షీ హ్యాడ్ ఎ డిజైర్ టు టు అంటే షీ హ్యాడ్ ఫెయిత్ ఆమె ఎలాంటి ఫెయిత్ ఉందంటే షీ నో ద అంటే ఆయన చెప్పే దాన్ని బట్టి నాకు ఐదుగురు పెనిమిట్లు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉన్న వాడిని పెనిమిట్ కాదు అనగానే ఆమె అంటుంది నువ్వు ప్రాఫిట్ అని నేను తెలుసుకున్నా దీన్ని బట్టి అని అంటుంది అండ్ షీ సెట్ దట్ యువర్ ఐ థింక్
అక్కడ సమరయ్య అంత కూడా సువార్తను ప్రకటించడం దేవుడు ఆమెను వాడుకున్నాడు బికాస్ షి బిలీవ్ జీయస్ క్రైస్ట్ ఆయన రాకముందే ఆయన గురించి విని ఆయన వస్తారు ఆయన మాకు అన్ని చెప్తారు అని ఆమె నమ్మింది షీ షీ హ్యావ్ గ్రేట్ ఫేత్ యాక్చువల్లీ అంతే షీ బికమ్ ఇవాంజలిస్ట్ అసలు ఇంక జస్ కేసు ఇంకా అసలు ఇంకా మరణించి పునరుతాండ పరలోక రాజ్యంకి వెళ్ళి ఆయన ఇంకా అవన్నీ చేయకముందే ఆయన డీమ్ రిడెన్షన్ అనే ప్రాసెస్ జరగకముందే షీ ప్రీచ్ లో జస్ క్రైస్ అలాంటి ఫెయిత్ ఆమెకు ఉంది అంత ఫెయిత్ అలా ఆమె ఉంది అదే అదే ఫెయిత్ని మనం చెప్పాను నేను సెంచురీయన్లో చూసాము కానీ టూమెన్లో చూసాము తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ యొక్క సమరి టూమెన్లో చూస్తున్నాం అండ్ దిస్ ఈజ్ ద నోయింగ్ నోయింగ్ అనేది డిఫరెంట్ అంటున్నా షీ షీ సెడ్ ఆమె ఎప్పుడైతే దేవుణ్ దేవుణ్ణి కాంటాక్ట్స్ అంటే ఆమె షీఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ లాడ్ చేస్ క్రైస్ యాక్చువల్లీ అందుకే అంటే మెస్సీ వచ్చినప్పుడు మాకు అన్నీ చెప్తాడు మాకు అన్నీ చెప్తాడు షీఈస్ బిలీవింగ్ షీ నో దట్ ఆమె అదే మాట అనింది ఏమనండి అంటే ద ఉమెన్స్ యాడ్ టు హిమ్ ఐ నో దట్ మెస్సి యొక్క మెత్ ఆమెంటుంది నేను ఎరుగుదును అంటుంది ఇరవై ఐదో వచ్చిన క్రీస్తన పడే మెస్సీ వచ్చిన నేను ఎరుగుదును ఆయన వచ్చినప్పుడు మాకు సమస్తం తెలియజేయని అని చెప్పాను ఆమెంటుంది ఐ నో లో జీస్ విల్ కమ్ మెస్సీ వస్తాడు అండ్ ఈయన మెస్సీ అని తెలియదు అది మెస్సీ వస్తాడు అని ఆమె నమ్మింది ఎప్పుడైతే ఆమె నమ్మిందో జీఎస్ఏ వచ్చారు ఆమె హార్ట్లో ఉండేది మాట్లాడాడు ఆమె గురించి ఆయన 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 రివ్యూ చేసుకున్నాడు ఆయన 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 అంటే ద డిజైర్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ టు నో లాడ్ జియస్ ప్లేస్ విల్ మేక్స్ యూ టు నో హిమ్ మోర్ దాన్ యూ సర్చింగ్ హిమ్ అదే అన్నమాట ఆ ఒక ఇన్నర్ డిజైర్ నీలో ఉన్నప్పుడు దేవుడే నేను వెతుక్కుంటూ వస్తాడు నీలో ఆ ఒక డిజైర్ ఐ మీన్ టు సైన్ దేవుడు నేను వెతుక్కుని వస్తాను బస్ ఇట్ వాస్ ట్రూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డిజైర్ టు నో హిమ్ He will seek you. In the room, you can see God in the room. You can see God in the room. You can see God in the room. Then, Jesus came to the room. He came to the room. He came to the room. He came to the room. It was like that thing. When you seek, I was... I was saying that I had a testimony. I was seeking God. And I know... ఐ నో హిమ్ ఎలా అంటే ఎక్స్పీరియన్షియల్ నోయింగ్లోనే తెలుసు నాకు కానీ ఐ వాస్ నోయింగ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఇయర్స్ నేను రోజు తెలుసుకుంటాం తెలుసుకుంటే బిజికల్ వర్డ్స్ తెలుసుకోవడం కాదు ఫెలోషిప్లో ఆయనతో టైం స్పెండ్ చేయడంలో నోయింగ్ వర్డ్ నోయింగ్ ద కాంటాక్ట్స్ ఆయన హార్ట్ తెలుసుకోవడం అనమాట నోయింగ్ అంటే నోయింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ నాట్ రీడింగ్ ది వర్డ్ బట్ నోయింగ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఎందుకు ఆయన ఆ మాట అన్నాడు ఆ మాట వెనక ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి ఆయన హార్ట్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ లో జీవ్ స్ట్రెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ నోయింగ్ లెవెల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అంటే అలాగా అలాగ నేను నోయింగ్ అంటే నేను అలాగ దేవుడిని వెతుకుతున్నప్పుడు గాడ్ అనాడు నేను ఈ రూమ్ అండ్ ఆ యొక్క అభిషేకాన్ని దేవుడు కుమరించాడు ఆ అభిషేకంలో అన్ని భాషల వరాన్ని యాక్టివేట్ చేశాడు పవర్ నోమిస్ పవర్ ద్వారా దేవుడు అభిషేకించినాడు అసలు ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్ యూ కెన్ నాట్ అంటే యూ ఫ్యూస్ రియలీ అందుకేమంటుంది ఒక్క వాక్యం ఉంది ఏంటంటే నీ పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ మనసుని దేవుని హో అని వెతికినే ఆయన నీకు తను తాను కనపరచుకుంటారు ఇమ్యా గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చినలో మాట ఉంటుంది ఏమనంటే మరి చదువుతాను ఇరమే ఆ గ్రంథము ఇరవై సారీ ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరమే ఆ గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన చదువుకుందాం ఇరమే ఆ గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన మీరు నాకు మొరపెట్టుదరే అని మీరు నా ప్రా నాకు ప్రార్థన చేయుతూ వద్దురే అని నేను మీ మనమే ఆలకిందు మీరు నన్ను వెతికినేడలా పూర్ణ మనసు నన్ను కూర్చు విచారణ చేసినేడలా మీరు నన్ను కనుగొందరు నన్ను నేను మీకు కనపరుచుకుందును ఇదే హో అక్క చూడండి మీరు నన్ను వెతికినేడలా ఇఫ్ యూ సీ గాడ్ ఇఫ్ యూ సచ్ గాడ్ దేవుడు కనపడాలి దేవుడు తెలియదా అంటే కాదు దేవుడిని సచ్ చేయడం అంటే ఏంటి ఎక్స్పీరియన్షియల్ లోయింగ్లో సీకింగ్ అంటే ఆయన ప్రజెన్స్లో కూర్చొని ఆయన ధ్యానించడం అనమాట ఆయన ఇట్ వాస్ డిఫికల్ట్ అంటే కాదు ఇఫ్ యూ లవ్ గాడ్ యూ కెన్ డూ దట్ అని ఇట్స్ ఇట్స్ మస్ట్ ఫర్ ఎ క్రిస్టియన్ టు హ్యావ్ ఎ అన్ ఇంటిమసీ అండ్ ఫెలోషిప్ విత్ లాడ్ అండ్ టు హ్యావ్ ఎ పర్సనల్ ఫెలోషిప్ పర్సనల్గా దేవుడితో ఫెలోషిప్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట క్రిస్టియన్గా మనం చూసినప్పుడు మ్యాథ్యూ చాప్టర్ ట్వంటీ నైన్ వర్స్ థర్టీన్లో చెప్తున్నాను మీరు నన్ను బతికినా ఎడలా 
మీరు పూర్ణ మనసుతో నన్ను కూర్చు విచారణ చేస్తున్నారా మీరు నన్ను కనుగొందరు నేను నన్ను నేను మీకు కనపరుచుకుంటాను నన్ను నేను మీకు కనపరుచుకుంటాను నేను నన్ను నేను మీకు హ్యాండ్ సే హీ కేమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ హెవెన్ ఐ బిలీవ్ అండ్ ఎలాంటి కాసిబుల్ అంటే పర్సనల్గా భూమి అంతా ఎవరు లేకున్నా నేను ఒక్కదాన్ని ఉన్నా నా కోసం ఇసుపోవచ్చు కలర్సులో మరణించి నన్ను విమోచిస్తారు నా నన్ను అంతగా పర్సనల్గా ప్రేమించాడు అనేది నేను బిలీవ్ చేస్తాను అది స్ట్రాంగ్గా నేను బిలీవ్ చేస్తాను అందుకే ఇప్పుడు నేను ఫీల్ చేసిన ఒక్క వ్యక్తి కానీ ఒక్క ఇద్దరు కానీ రక్షింపబడితే ఇట్ వాస్ గుడ్ ఇట్ వాస్ గ్రేట్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ గాడ్ బికాస్ అండ్ అండ్ వేల మంది రక్షించకూడదు వేల మంది రక్షించాలి ఎస్ ఇట్ వాస్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ ఈవెన్ ఒక్క సింగిల్ ఆత్మ కూడా ఎంత విలువ అనేది దేవుని దృష్టిలో అన్ని అదేంది నేను మాట్లాడుతున్నా ఎందుకంటే లూక్ చాప్టర్ లెవెన్లో ఇస్పురు అంటారు వంద గొర్రెలు ఉన్నాయి తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు ఉన్నాయి ఒక్క గొర్రె తప్పిపోయింది అంటే ఆ తొంభై తొమ్మిదిని విడిచిపెట్టి ఒక్క గొర్ర కోసం వెళ్ళి వెతకడ ఆ ఒక్కొక్క గొర్రె దొరికినప్పుడు మరి తను కలిగిన వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఆయన విందు చేసుకోవడం మరి ఒక్క పది నాణాలు ఒక నాణం పోతే ఇల్లంతా ఊడ్చి ఆమె ఒక నాణం దొరికించుకున్నప్పుడు అందరినీ పిలిచి ఆమె సంతోషించుదా అలాగే మరి అన్ ఒక్క పాప రక్షింపడినప్పుడు పరలోక రాజ్యంలో చాలా సంతోషం కలుగుతుందంట అలాంటప్పుడు యు నీ టు బిలీవ్ అని మీ సెన్ అలాగా మనము వి నీ టు వర్క్ ఫర్ గాడ్ షేర్ గాస్పుల్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇన్ యూ ఆఫీస్ ఇన్ యూ కాలేజ్ ఇన్ యూ సరౌండింగ్స్ ఇన్ యూ ఆర్ హోమ్ టు యూ నో డైవర్స్ అండ్ టు ప్లేసెస్ వేర్ యూ గో ఈవెన్ యూ ఇన్ ట్రావెలింగ్ ఈవెన్ యూ ఎవర్ ఇన్ అ రెస్టారెంట్ ఈవెన్ యూ ఇన్ అ హోటల్ అలా మనం ఏ ప్లేస్లో ఉన్నా కానీ యూ నీ టు షేర్ గాస్పుల్ యూస్ వర్డ్స్ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ నీడెడ్ అండ్ ట్రై టు షేర్ ఇఫ్ దే ఎవర్ ఇంట్రెస్టెడ్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా ఐ వాంట్ టు నో అని అన్నప్పుడు హీ షేర్ అండ్ యూ కెన్ అలాంటి ప్రొవోక్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ ప్రొవోక్ దమ్ బై యువర్ యాటిట్యూడ్ బై యువర్ వర్డ్స్ బై యువర్ డ్రెస్సింగ్ బై యువర్ ఆర్ బై యువర్ యాటిట్యూడ్ యూ కెన్ ప్రొవోక్ దెమ్ అండ్ యూ కెన్ షేర్ గాస్పుల్ టు దెమ్ అండ్ యూ కెన్ యూ కెన్ యూ కెన్ షేర్ గాస్పుల్ అండ్ యూ కెన్ బీ యూ కెన్ బీ అంటే దేవుని దృష్టిలో నీ విశ్వాసం చాలా గొప్పదిగా పరిగణింపబడుతుంది మనం ఎప్పుడైతే ఈ నోయింగ్ అనే లెవెల్ ఐ వాస్ సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ దిస్ టాపిక్ ఎందుకంటే నా బేసే అది ఎందుకంటే డీపర్ 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 రివల్యూషన్స్ అని కాదు నేను నేను ఎందుకు బైబుల్ చదువుతాను నేను ఎందుకు దానిస్తాను ఎందుకు ఎక్కువ దీని మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేశానంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లవింగ్ లాడ్ అందుకే దీని గురించి నేను ఏదో ప్యాషన్ అండ్ ఏమంటూ అంటే ఇట్ వాస్ నాట్ మై ప్యాషన్ అని అన్నాను నేను ప్యాషన్ ప్యాషన్ మై గెట్ ఏమంటే కోల్ అంటే అది ప్యాషన్ కొంతవరకు బర్న్ అవుతుంది తర్వాత అది కోల్డ్ అయిపోతుంది కానీ ఇట్ వాస్ లైక్ అ డిజైర్ అండ్ ఇట్ వాస్ దేవుణ్ణి ధ్యానించడం దేవుణ్ణి తెలుసుకోండి దేవుని సహాయం గడపడం ఇట్ వాస్ ఏ ఫెలోషిప్ అండ్ ఇఫ్ ఏ రిలేషన్షిప్ స్టార్ట్స్ ఇట్ కెన్ నాట్ ఎండ్ అండ్ ఎండ్ అనేది ఎలాగ జరుగుతుంది దేవునితో ఫెలోషిప్ అనేది ఎండ్ కాకూడదు మన సిచ్యువేషన్ సర్కమ్స్టాన్స్ ఎంత ఎలా ఉన్నా కూడా యూ నీ టు రిలే ఆన్ గాడ్ మా మార్త మర్యాదలో ఎగ్జాంపుల్ రాజులు చనిపోయారు చనిపోయారని చెప్పేసి దే నెవర్ డినై గాడ్ దిస్ టు దట్ వాస్ అ గ్రేట్ దట్ వాస్ గ్రేట్ థింగ్ అండ్ ది గాడ్ దే బ్రదర్ బ్యాక్ యూ కెన్ హ్యావ్ దోస్ థింగ్స్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ యూ కెన్ గెట్ దోస్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫెయిత్ఫుల్ అండ్ యూ ఆర్ ఇఫ్ యూ లవ్ గాడ్ యూ కెన్ నాట్ డినై హిమ్ యూ కెనాట్ యూ కెనాట్ సే a negative word you cannot and na na degare vanan devu gunchi ma vetrekam maatladate i can bear nan maatladare nan kutta nan ne manana andi kan devu nanadu because god never do a wrong thing he will never do a mistake and ee enduku jarigindi ila ila enduku ayindi it was your wrong choices that had given the, those results i can say that thing and faint ana nenu anman ga mentionale దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనకి కీడ్ చేయడు దేవుడు సైతం టూ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ వరల్డ్లో సైతం కూడా ఉంది కాబట్టి మనం ఎట్లా ఉండాలి అంటే గివ్ గ్లోరీ టు గాడ్ రిలే ఆన్ గాడ్ బిలీవ్ ఇన్ హీలింగ్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ద స్క్రిప్చర్స్ యూ విల్ గెట్ హీలింగ్ మనం ఎప్పుడైతే దేవుని ధ్యానిస్తామో దేవుని ప్రార్థిస్తామో దేవుని రిలేషన్షిప్లో ఉంటామో ఇంటిమెసీలో ఉంటామో అనాయింటింగ్ లెవెల్స్లో ఉంటామో ప్రజెన్స్లో ఉంటామో అసలు ప్రజెన్స్లో ఉంటే సిక్నెస్ అనేది మనం మీద ఉండదు తెలుసా అసలు ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్ థింగ్ సిక్నెస్ అనే దానికి ఛాన్స్ ఉండదు సిక్నెస్ అసలు నాకైతే తలో నొప్పి అంటే ఎందుకు కూడా తెలియకుండా అయిపోతుంది అలాంటి అసలు ఇయర్స్ ఇయర్స్ నేను హెడ్ ఏక్ అంటే తెలియదు నాకు అలా అసలు హె
a commander dandiga ante sicknesses edaina gani naaku vachina sickness nen command chesi dani inka tirigi raakunnan chesanu allaga mana manamu mana healing ni mana believe cheskoni ante mana healing man chetlo undante yes it is in your hand if you believe god you will get heal if you believe in his word anta word ni reach cheskoni anta intimacy lo unnapudu you can you can perform miracles and you can activate in the gifts you can operate in gifts you can do miracles marvelous signs and wonders and that will glorify god himself and you need to know god in that uh, level అందుకే దేవుడు అంటారు మరియు ఉత్తమమైన దాన్ని కోరుకుంది అది ఆ మధ్య నుండి ఎన్నడూ కూడా దూరం చేయడు అసలు అది అది ఆ లెవెలే డిఫరెంట్ అనమాట ఆ ఉత్తమమైనదంట ప్లస్ గుడ్ థింగ్ అని ఉంది బైబుల్ గుడ్ అని ఉంది ఉత్తమమైనది అంటే శ్రేష్టమైనది అని శ్రేష్టమైనది కోరుకోవాలి మనము ఏదైనా బెస్ట్ మనం కోరుకోవాలి బెస్ట్ ఆ బెస్ట్ ఏంటి అంటే స్పెండింగ్ అట్ ద ఫీడ్ ఆఫ్ లాజ్ యూఎస్ ప్లేస్ స్పెండింగ్ యువర్ టైమ్ అట్ ద ఫీడ్ ఆఫ్ లాజ్ యూఎస్ ప్లేస్ దేవుని పాదస్ అనేది నాకు కూర్చోవడము ఐఎమ్ సో బిజీ ఐ హ్యావ్ నో టైమ్ ఐ విల్ వర్క్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ టు ఈవినింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ అని మీరు అనవచ్చు బట్ యూ ఆర్ స్కిప్పింగ్ యువర్ మీల్ యూ ఆర్ స్కిప్పింగ్ యువర్ స్లీప్ ద వై వై విల్ యూ స్కిప్ ట్రైన్ వై విల్ స్కిప్ యూ మే సే నాకు అంత టైం లేదు జస్ట్ స్పెండ్ హావ్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అన్నీ స్పెండ్ చేయండి కొంతమంది అయితే as a 5 minutes spend your 10 minutes spend your spend time with god and have changes in your life and change this world and manam yoka knowing jesus gurinchi chaala deeper asal bible ni eppudu gaani oka word lo chapanika oka topic ni oka four messages lo chapadike asal kaadu endukante it was vast subject i explain you oka word ki seven meanings untai అలాగ ఒక సెంటెన్స్ సెవెన్ ఉంటే సెవెన్ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ మీనింగ్స్ వస్తాయి అలాగా మనము వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇట్ వాస్ హ్యాస్ థింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ హెన్ సెల్ఫ్ ఇట్ వాస్ రిటర్న్ ఇన్ జాన్ చాప్టర్ సిక్స్ సిక్స్టీ త్రీ ద వర్స్ ఐ ఐ స్పీక్ ఆర్ స్పిరిట్ అండ్ లైఫ్ జీవము ఆత్మ అయినవి ఆయన మాటలే ఆయన ఆ మాటలే ఆత్మ జీవము అయింది ఈ ఆత్మే వర్డ్ వర్డే ఆత్మ మనము వర్డ్ని చదవడం ఇంటెక్ తీసుకోవడం మాత్రమే కాదు మనం కాంటాక్ట్స్లో జీఎస్ క్రెస్ట్ ఒక హార్ట్ని జీఎస్ క్రెస్ట్ ఒక నోయింగ్ లెవెల్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు యూ కెన్ నో పర్సనలీ అండ్ ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్ మనం అలాగా ముందు కొనసాగాలని తెలియజేసి ముగిస్తున్నాం మనము తల వచ్చిందో ప్రాధాన్యత ముగించుకున్నాం ప్రముఖ మెసేజ్ మా తని మోంత్ర సవాల్ కానీ పాలిక నేను స్తోత్రం చేసి మీరు మాట్లాడిన విధానం బట్టి వందన నీ కృపలో వరదల చూడండి పెద్ద కొన్ని దీవించిన ఆశించండి ఇద్దరు వాకే ఫలి చదువు పొందించండి అని కృపలో ఆశ్రయించండి ప్రభు అన్న తన్ని నీతో సుహాసం కలిగి నిన్ను కలిగి జీవించేవారు కానీ నీతో మేరీ ఆ రీతిగా సహవాసం కలిగిందో ఆ రీతిగా మేము ఫెలోషిప్ కలిగి నీ నీలో అంటుకట్టుబడి ఆ సమరే శ్రీ వల్ల నేను స్వార్థ ప్రకటించేవారు కానీ నేను మరి ఇతరులకు పరిచయం చేసేవారుగా మరి మమ్మల్ని మార్చండి నీ కృపలు వరదలు ఇచ్చండి ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశ్రయించండి అజయ్ నేను ప్రార్థించి మరి నీ కృపలు పొంది ఉన్నాము తండ్రి ఆమె